。影医伯爵。哎，对对对，就是伯爵大人的。来，你抽烟，抽烟。来，我给你点上。高桥军很谨慎啊，哨兵布置的这么远。部队已经连夜出城集结，相信悄无声息，没有走漏风声。杜边军，请一名船伯爵那里有什么消息吗？哦，按照您的指示，我去拜访过了。不过，连伯爵阁下的面都没有见到。他的人说，伯爵阁下这次大驾平邑城。只是私人行程，巡查与东亚商行的合作项目。伯爵阁下好像很低调，他不愿意和当地的那些军方打交道，但他似乎并不介意东亚商行四处宣扬他们的合作，以及他的大驾光临。现在平邑城路人皆知，帝国的一位伯爵驾临了。平邑城这么偏远的地方，真是奇怪。伯爵阁下这是在帮我们。现在战局混乱，他以千金之躯，光临平邑城这样偏僻的小县城，勇气可嘉。让那些对帝国丧失信心的侨民，和那些想另投靠山的中国人，对大日本帝国，皇军必胜充满信心。是的。伯爵阁下这次的到访，士兵们也备受鼓舞啊！如果伯爵阁下能够出席由我们举办的盛大的招待宴会，那宣传效果就会更好了。他是一个清高的年轻人，既然他想保持低调的清高，我们也不太好贸然打搅他。是。听说梅三宝今晚要为他的女儿举办生日舞会。也邀请了他，他会去吗？还不知道。不过梅三宝与东亚商行有很多生意来往，也许伯爵阁下会给他点面子。再说，平邑城和繁华的本土相比太冷清了，也许这位公子爷会寂寞难耐的。我们不是也已经接到了平邑城首富的邀请了吗？看来，我们和这个伯爵阁下还会再见。
静啊！将军，按您的吩咐，他们全部都蒸发了，消散在空气之中。这个办法真的很有效，可以确保部队集结的消息不会有丝毫走漏。你把他们都杀了，我只是帮助他们永远的沉浸在梦乡里。很好，蒸发。我喜欢这个词。嗨，这些中国人要全部蒸发掉。报告，炮兵全部到位。将军，我去安排一下。嗯。啊，将军，我们这样的行径是不是太……这严重的违反了战争法国际准则。战争的法则只有一条，那就是胜利。可他们不是军人，他们只是手无寸铁的无辜百姓。我们也可以采取别的方法，比如暂时关押，也可以保证消息不会走漏的。这、这、这整个就是在犯罪。八哥，嗨，杜边军，你怎么还是唯唯诺诺的老样子？你现在已经身着大日本帝国军人的制服了，不要再做那种心慈手软的家伙了。嗨，但这里毕竟是帝国的管制区域，如果我们的暴行被传扬出去，恐怕不只会影响皇军的声誉，更会激起中国人更多的拼死抵抗。哼，那又怎么样？我大日本武士刀下，人头不是低下，就是掉下。将军，部队明晚就可以全部集结完毕，随时可以开放，然后急速向松山挺进。我已经联络了空军，他们会从空中配合你们攻击。好好休息一下，等待命令吧。嗨，高将军，这些天你辛苦了。平城首富梅三宝的女儿举办生日舞会，你也一块儿来庆祝一下吧。梅三宝，那个奸商。将军，难道要给他这个面子吗？啊，那不是很好吗？如果所有的中国人都乐意享受皇军带给他们的安宁，帝国的圣战不就更顺畅些吗？嗯，我还有军务在身，就不去了吧。啊，中国有句成语“谈笑风生”，就是说军人在大战之前保持从容，轻松自得。嗨，听说这个梅三宝的女儿是平邑城有名的一枝花。那好啊，就看你们谁有幸和这个寿星公主牵手共舞。我在这里借花献佛，提前向你们祝贺了，谢将军。将军，您的刀。昨天厨师打电话来，说厨房待得太久了，想出来透透气。这个厨师也确实是憋得太久了。梅小姐不是也邀请他了吗？让他以私人身份参加就可以了。毕竟梅小姐也是他的救命恩人嘛。梅小姐知道他的真实身份吗？厨师好像对梅小姐的救命之恩非常感谢。也很有好感，他一直自称是一名大学教授，也许怕梅小姐知道他的军人身份，影响彼此的感情。这个书呆子，不会真爱上这个中国女人了吧？只要不暴露，就不要太多的干涉她，这样会更自然。明白
，你们也够快的，都顺利吧？顺利，威哥已经带人进驻多玛河了。大家动作都利索点，咱们这回可得好好演一出大戏，给伯爵那边添点动向。好，得嘞，走，先搬东西，走。梅生生日，咱们是不是得备一份厚礼啊？大礼当然要备。雷子，你率小分队潜入马家台鬼子防御阵地，敲山震虎。靶子，你的任务就是盯好那个神秘的张教授。是是。哼，那要不要通知医生，有个准备？既然是生日，那咱就给他个惊喜。<笑>请动。是。好。老板，哎呦呦，哎呦，让您破费了。哎，您里边请，里边请啊。哎呦，满市长，哎呀，欢迎欢迎啊。哎，还让您破费了啊。来来来，里边这边，哎呀，快点里边请啊，里边请。没行，恭喜恭喜，谢谢谢谢谢，请请请请请。啊，满市长，三爷，满夫人，百忙之中大驾光临。我深表感激呀！客气客气，能接到三爷的帖子也是我的荣耀啊！哎，梅梅呢？呃，她可是我们从小看着长大的。对对对对对！哎呀，这是丫头的福气啊！打小就让市长伯伯疼着。哟，三爷，看看您这场面，高朋满座，我们三爷真的是新时代的典范呢。是啊，过奖。您疼女儿，在咱们平邑城内。那可是出了名的。哎，梅梅呢？啊，在那边招呼客人，待会儿让他过来跟你们打个招呼啊。啊，好好，请坐。终于可以来，我太高兴了。是啊。张教授，梅医生，我等一下去找你们。嗯，行，好。生日快乐。您太客气了。喜欢吗？嗯，谢谢。要不是您上次给我打电话，我还以为您已经把我给忘了。瞧您说的，救命之恩，我怎么可能忘呢？来，坐下来说。上次的事，要不是梅医生医术高明，恐怕我早就已经瘫痪了。只是因为最近一直在忙，没抽出时间来看你，实在是不好意思。张教授，哎，你叫我张根就行了。好，那张先生，如果可能的话，我希望您可以尽快的到医院做一次彻底的复查。其实我一直很担心，上次的中毒事件会影响您的中枢神经，带来一些后遗症。说到这儿，我也很抱歉。作为您的医生。但是到现在我都没有查出您中的是什么毒，没想到梅医生这么关心我，实在是太感激了。您放心，我很好。上次只是一个意外，至于中的毒，梅医生，我希望您真的不要再查下去了，好吗？张先生，您不让我叫您教授，但是您一口一个梅医生这么叫我，是不是太不把我当朋友了？以后叫我梅梅就行了。好，梅梅
，您也一定要相信我，我会查出你是因为什么中的毒，为您彻底的铲除病根。不过说起来也很奇怪，那天我去你们大学了解情况的时候，居然被宪兵队抓去问话了。我当时真的挺害怕的，我不知道自己做错了什么。张先生，你怎么了？对不起，有件事情，我欺骗了你。欺骗？其实，我并不是中国人，更不是什么大学的化学系教授。我叫千叶小泉，是日军的少佐，一直被皇军研制秘密武器。上次中毒的事情，我是知道原因的，只是迫于是重疾秘密，一直没有透露给你。妹妹，我真的希望你不要再查下去了，因为这是皇军的一级机密，你的责任心真的会给你惹来大麻烦的。对了，我真的是。来和你道歉的，希望你能原谅我。我明白，也理解。我不会再查下去了。但是张先生，哦，应该叫您千叶君。你也一定保重身体，多加小心。我觉得。你还是叫我张根好了。如果你可以原谅我的话。先生，那我先失陪一下。走会。走啊！武藤将军来参加你的生日舞会，咱们必须得去迎接。快哎呦！哈哈哈哈哈哈！这就是这样，就是这样。将军阁下，大家光临，别捧着脸，蓬荜生辉呀！我讲吧。您是我们皇军真正的好朋友，那三爷，一点小礼品，不成敬意啊！谢谢谢谢，祝梅小姐生日快乐，谢谢，啊，谢谢妹妹，谢谢将军，那，来，将军请，请请请请请，快请快请，这边请，我，哎，高将军不得无礼。不快向梅夫人道歉！啊，不用不用不用不用不用不用不用不用不用！这才是真正的军人嘛，大日本皇军的男子汉，是我失礼了，让大家见笑了，快请快请！请请请请请请请请请，梅梅，啊，请请请。哈渡边君，高桥君。请坐。嗨，将军。还要多谢梅三爷和各位贤达，这些年对皇军的支持。应该的，应该的。应该的。难怪共存共荣，共建新文明的大东亚新秩序，贡献一点我微薄的力量，是何等的荣幸啊！啊！服务生，上酒。啊，对对对对，上酒，上酒。啊，请。您请。谢谢。来来来来来，诸位，请，啊，请喝啊！父亲，我该上楼换衣服了
，失陪。啊，啊，啊，没，啊，对不起，失陪啊，失陪，失陪，您慢用。失陪。啊，梅梅，梅梅。老爷，您的小公主又一脸的不乐意，可别闹什么脾气。得罪日本人可不是闹着玩的。哎呀，待会儿好好劝劝他。一切完蛋糕以后，就让他回房间，就说他不舒服、感冒了，啊！也只能这样了，真是让人不省心呢。哎呀，你也是我的小公主啊，嗯，她毕竟还是个孩子嘛。你跟她计较啥呀？啊，今天是她的生日，咱们高兴一点儿啊。知道，老爷。帝国锦衣出使会社，锦衣伯爵到了。锦衣伯爵，好，这是锦衣伯爵，锦衣伯爵，啊啊！伯爵大人，大驾光临，是我梅氏的荣耀啊！梅先生，这是伯爵大人的一点心意，祝令千金生日快乐，梅先生全家安康。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，梅先生。你觉得呢？啊啊，一样一样，一样。呃呃呃，景义阁下和武藤进三将军都是贵宾，二位能光临寒舍，是我梅氏家族三生有幸啊！哎呀，就是就是，按照我们中国话说呀，<笑>叫祖宗坟上冒青烟了。<笑>呃呃，这呃这位是剑内，景义阁下，我是平邑城的市长，梅先生，报告一下。哎，为了表达我对将军的谢意，我们两个想单独喝一杯，您不介意吧？呃，不介意，不介意，不介意。请请请请请请,请，阁下，您请。无理的家伙，敢在大庭广众之下对将军指手画脚，他以为他是谁？高桥俊庆息怒，这种贵族公子爷张狂惯了。不过他的到来，让皇军对中国人的管制多了几分信心，更加鼓舞了皇军士兵的士气。大日本皇军的士气从未低落过，何须一个纨绔的公子哥来鼓？对中国人的臣服，也绝不需要一个绣花枕头的震慑。等我拿下嵩山之后，他们就知道。跟大日本帝国作对的下场，你以为杀戮可以叫一个民族甘心受到奴役吗？人们只会害怕刽子手，却永远得不到尊重。渡边君，真是善良，难怪将军说，您才是真正的小书生。将军阁下对现在的战局一定会有独到的见解，一切尽在皇军的掌握之中。那为什么火车上那几个混蛋会那么沮丧呢？那只是几个愚昧的醉鬼，无知胆怯。这里虽僻远，但还是很安全，请阁下不要担忧。担忧。担忧我就不会到这儿来了。是啊，阁下光临如此偏远的小镇，士兵们听闻很是鼓舞，更坚定了为天皇陛下尽忠的决心
，阁下，太谢谢你了。我没那么伟大，我到这儿来，不过是了解一下这儿的治安状况，以防影响了我们家族的生意。我怎么听说平邑城附近有个叫嵩山的地方？那儿的中国人闹得很厉害。那只是一群山野草寇，成不了大器。阁下请放心，我很快就会让这些中国草寇知道，大日本的武士刀下，人头不是低下，就是掉下。我大日本武士刀下，人头不是低下。就是掉下下。服务生。啊。伯爵阁下，我是靠伯爵家族设立的奖学金才读完大学的。请允许我敬您一杯。哦，啊，对不起，对不起。啊，杜边君，太失礼了。啊，对不起啊，伯爵阁下，对不起阁下，您放冷静些。阁下，啊，哦，王经理，嗯，你先去吧，我来照顾伯爵阁下。这，呃，去吧。好，阁下，阁下。去去的人就是他。我不敢祈求您的原谅。我之前没有告诉您，我只怕您隐忍不住。阁下，请您记住您现在的身份。您是伯爵阁下。真是太失礼了！这么让人兴奋和激动的一天，何必在意呢，将军阁下？喜欢女人知道我身份后的殷勤，那样让我分不清她喜欢的是我，还是伯爵的身份。
。谢谢，谢谢大家。这个中国女人真的很妖。来人呐，把老爷准备的礼物拿过来。老爷。真漂亮，谢谢父亲。好闺女，对，好，好，好，好，好。啊，请大家分吃蛋糕吧。就让我去，邀请他跳第一组啊！高兴，梅先生，你好，父亲，给您介绍一下，啊、这位是张根张教授啊，张教授，幸会，初次见面，请个观众啊，幸会，幸会，妹妹，你今天真漂亮，谢谢，我想请你跳支舞。慢着，梅小姐，请您共舞一曲。对不起，我已经答应张先生了。梅梅，高桥长官请你跳舞是你的荣幸，快呀、啊，请放手。这个小白脸并不适合你，你需要更强壮的男人。松开你的脏手！放开了！哎呦，这这这这这，干嘛？梅梅，这这。这这，高校长官，您别生气，放手啊！啊啊啊才显芬芳，这样的女人才更有魅力，不是吗？高桥队长，小女无知，你就原谅她吧。是啊，是啊，长官您息怒。梅先生，各位来宾，为了让今天的舞会更精彩，下面我将邀请这位军官先生。和我一起表演一段刺激的游戏，相信各位会更感兴趣。哎，只会对女人张牙舞爪的家伙，用你的刀来证明你男人的勇气和军人的尊严吧。
阁下，请原谅他的粗鲁无礼吧。怎么样，还要再来吗？八哥，还不觉得丢人现眼吗？梅小姐，我对他的行为感到羞耻。他玷污了帝国军人的形象，对不起。我还有个请求，我想插个队，请梅小姐跳支舞。啊，妹妹，这是多么荣幸的事啊！快，别再任性了，来，舞会现在开始。舞会开始了。不是说这次执行任务是雷兹他们的小分队吗？怎么你也来了？不是惊喜吗？我看是惊吓吧。坐在那边的就是武藤敬三。我知道，那个武藤我早就认识。委屈你了，跳完这支舞。还要扮演好你的角色，厨师正盯着你呢
军务在身，不便久留，还请阁下多多原谅。将军阁下又要辛苦了，十分所在。走走走走走走走走走走作战部，嘿。真是没用，千叶君，你千万别这么说，是那个家伙太无理了。我只是希望他不要再来找麻烦。妹妹，你放心，我会保护你的。只要我表明身份，高桥不会对我无理的。那个家伙只是个无理的莽夫。千叶君，你还是赶快回去吧，现在外面太乱，而且你的身体还很虚弱。妹妹，你受到了惊吓，还这么担心我？真是太感谢了。对了，这是我的电话，有需要随时打给我，我会保护你的。好，那我先上车了。好，我送你上车。嗯，走。马家台防御阵地遭到突袭，马家台所部全部进入警戒位置，命令巡逻队全部进山搜索，务必消灭这股突然冒出来的游击队。好。另外，加强厨房的护卫，确保大脸巴的安全。空军侦察报告：八路军正在嵩山外围构建多重防御工事。高桥军，你马上返回集结地，做好战斗准备，等候命令。记住，这次要沉住气，不要像舞会上那么鲁莽。构建防御工事，他们的套路不是应该躲进山里打游击吗？难道想和皇军决战？谢谢,谢。有什么最新消息吗？嵩山迎来电，已在东坝河修筑了防御工事，已被日军的飞机侦察到了。一鬼子不上当，一旦交了火，刘副营长他们能撤下来吗？这可是硬碰硬啊！这不是咱们的战略，一定要稳住了。现在咱们打的是场心理战，就看谁能更沉得住气。我们一定要让武藤进三相信，我们这么决死阻击拖住他们，就是为了配合马家台八路主力打反攻。这样。嵩山营才能真正安全。他，他会上当吗？钟营长，怎么样？一切按计划进行，鬼子正在全力搜山。我小分队已经安全转移，等候进一步指示。另外，渡边红传来消息，鬼子的秘密集合点找到了，在这儿，八字口。八字口。这翻过山可就是嵩山了
我们的人已经在大陆进行监视，有情况随时汇报。想打我措手不及。命令：通知游击队，务必把鬼子吸引在马家台。小分队，今晚进城。是。警卫队伍，准备出发。嘿。各部正装，连夜出发。明天清晨之前，务必到达嵩山外围，等待命令。嗨。全体集合。准备，向右转，出发。瓦子那边的情况也不知道怎么样，咱们也没办法接应他一下。放心，瓦子在林子里住了那么长时间，闭着眼睛都能找回来，这就是我带他来的原因。四周鬼子的警戒十分严密，有不少于两个中队的鬼子在山口驻扎，特别是那道山门，不光是隐蔽，更是用水泥生生浇筑的，恐怕硬攻不是办法。炸了他，就算坨坨在濮阳庄火攻杀了这帮王八蛋，恐怕不行吧？咱总不能现打眼，往里头填炸药，而且只要一有动静啊，鬼子哨兵就会过来报仇。高桥之夜。连夜翻山，已经向嵩山进发了。头头，要不要让副营长马上撤进山？不急，通知刘副营长，坚守嵩山防御阵地，民兵组织村民转移进山，防止鬼子狗急跳墙。不到最后一刻，就算高桥之野到了山坡下，他也不能后退一步。是。这行吗？万一……我了解这个凶残多疑的武藤。只要我们做足团部攻打马家台的假象，鬼子一定会撤退。飞哥，鬼子现在不对，上来了吗？稳住，马上给一营长发电报。哎，好嘞，准备战斗。报告，嵩山营鬼子越来越逼近我前沿阵地。马家台来电，将军，马家台方向共军不知所向。不知所向？高桥之野部不是昨夜已经出发了吗？他们现在什么位置？先头侦察部队已经到达嵩山前沿防守阵地，大部队预计三小时之后进入战斗阵地。确定防守的是嵩山营主力吗？确定，他们已经摆出绝死抵抗的架势。
高桥部正等待您进一步的指示。哼哼哼，绝死抵抗，这是狡猾的小书生的性格吗？您的意思是，免令高桥志也全速前进，到达指令位置后，等待我最后的攻击命令。小书生耍的什么花样？将军，您判断嵩山营要与我们决战了？哼，与我们决战，我还不能确定小书生有没有这个决心。但是他们在嵩山的大张旗鼓不妨设局是不符合常理的。嵩山的这种危机，如果你是八路军，你会怎么样？还请将军明示。啊，杜边军，这就是八路军的进攻路线。这帮狡猾的八路，他们的主力一直虎视我马家台防线，他们不可能只派一支游击队来骚扰我。将军分析的是啊，那我们这次应该如何去应对啊？哼，逼近他们，我倒要看看他们最后的地盘。快，快快，转速前进，转速前进，快！朱营长，嵩山来电，鬼子预计会在傍晚到达嵩山外围。戴尔，雷子，配合团部小分队，从侧翼佯攻马家台，动静越大越好，一定要把鬼子给我吸引过来。主力攻击，请求支援，请求支援。想在嵩山拖住我们，他们的目的是策应马家台八路，对皇军发起总攻。嗯、命令高桥志也迅速回撤。报告，旅团命令，我不迅速撤出战斗。什么营长，刚刚接到报告，嵩山营来电，鬼子撤出嵩山了。哎呀，太好，太好了，好样的！王经理，鬼子一定会回援马家台，趁他们顾及不暇，我们集中所有力量，炸毁鬼子实验室。好，那扇门呢？怎么打开？我想办法。打开山门。你是想？下午四点，我们在山口会合。梅梅
。哎，小爷。嗨，小心一点。你们现在都已经准备好了吗？按您的要求，已经全部装箱了，正在做最后的检查工作。嗯，做得非常好。大列巴对大日本皇军在战场上的局势尤为重要，这次的运输要格外保密，做到万无一失，明白吗？请沙佐放心，我已交代运输队，一定将大列巴运送到前线。嗯，去吧。都轻一点，慢点。杜老板。哟，梅小姐。借您电话用一下啊！好，请便，请便。好，小林，嗯，把这两瓶酒啊送到老张家。好，老板喂，请问张教授在吗？是我。你是梅梅。千叶君，我现在好害怕，有人在跟踪我。而且今天下午，日本宪兵也去医院找我了，说是，说是我在舞会上打了一个日本军官，他们就要调查我。我现在真的不知道该怎么办了，我真的不知道还有什么方法可以摆脱这些家伙。这帮混蛋！妹妹，你别害怕，我会保护你的啊。这样，你先回家，晚上我去你家接你，好吗？我会想办法解决的。谢谢啊，杜老板。嗨，别客气，慢走啊。绕过前面那座山，沿着小河一直走，雷子他们在那儿等你。这个包里头是一包烈性炸药。如果我们的攻击没有起到作用，这已经不是你第一次给我炸药，要我准备牺牲了。你守在洞口，一旦鬼子打上来，把洞口炸塌，争取点时间，也许还能等到大部队过来增援。人士就在那边，跟着，走，快，快，快点，走，快点跟上，快，跟上，快跟上，快。报告，大
列巴已经做好最后的撞车检查，等待您的命令。辛苦了，运输队到什么地方了？啊，再有半个小时就能到达。真希望早一天能把大列巴送到前线，让中国人好好尝尝我们的大列巴的滋味。哟西，你们继续努力吧。小严，搬过去。你们准备什么时候出动呢？掌握完毕。为了保密起见，我们打算后半夜出发。<笑>就要显示他的威力了，在运送过程中一定要小心谨慎。好了，我先进趟城，马上，马上，嗨，走，跟我进趟城，准备一下。我要用我个人独特的方式，为我们即将取得的胜利庆祝一下。哎，小心一点。嗯嗯。注意警戒。千叶君，嗯，我们现在要去哪里啊？一个世外桃源。啊，妹妹，放心吧，这里很安全。啊，你呢，就先住上一段时间。嗯，等我把手头的工作忙完了，就带你回日本，好吗？喂。把这个换上，我要带你去一个很安全的地方。嗯。嗯。君，这里到底是什么地方？妹妹，你放心，这里很安全。等监护的外人走了以后，你就可以到处的走动走动了。难道你没有发现这里别有洞天吗？难道，难道你不喜欢我的孩子们吗？你的孩子？哦，对，对不起，妹妹，是我的炮弹孩子们，炮弹孩子们，哦，那就放他们进来吧。鬼的衣服换上。好。哎，运输车队已经到大门外了。好的
，十分钟后开启山门。请出示证件。怎么了？嗯。亲爱的妹妹。又有客人要来了，又有客人要来了，<笑>这是我的，这是我的，我们的家园，<笑>没有我的指令，任何人都进不来，包括吴腾信孙在内。<笑>一手掌控，都是我一手掌控。<笑>和你的魔鬼孩子们，下地狱去吧！长官。你冒失业五分钟，妹妹。没事吧？没事。时间就要来不及了，还有十分钟，一大波鬼子就要到这儿。老子，中炸药。是。兄弟，法他，大大哥，我娘就交给你了。我我见猴子兄弟一条命，我这就去找他，我我还还给他。老娘是咱的老娘，我一定好好孝顺他，一定好好孝顺他。
是一帮混蛋！大猎吧，皇军制胜的武器就这么没了？他们的调虎离山就是为了转移我们的视线？他们真正的目的，就是冲着大猎吧来的？将军阁下，事已至此，还请您息怒。封锁厨房炸毁的消息，一面传扬出去，造成皇军士兵的恐慌。将军阁下，锦衣伯爵那里传来消息，明日他启程回本土。锦衣家族在本土的影响力相当大，万一这消息传回本土，后果不堪设想啊！您看是不是？先送走他，再从长计议啊。通知高将军，明天与我一同前往宋行，让他穿上礼服。伯爵不喜欢和穿军装的人打交道。父亲，我又要走了，我要回家了，一个真正中国人的家，回到沙迪的最前线，您能理解吗？希望女儿的不孝能减轻您的罪孽，幡然悔悟吧，父亲。将军阁下，一定要替帝国守住这片沃土，这是我等军人的职责，请阁下放心，皇军定能取得最后的胜利。钟佐，我会记住你的。如果再有机会，咱们一定要好好较量一下。下次，我绝不会在手下留情了。将军阁下，我也会牢牢记住你的。我也牢牢记住了阁下的风采。哎，无力的家伙，真希望把刀架在他的脖子上。锦衣家是建筑世家，你以为还会有那样的机会吗？好了，北魏伯爵记住，也是你的荣幸。真是个记仇的家伙，还是太年轻了。接到重要报告，本土传来消息，近期锦衣伯爵根本就没有来过中国，没来过中国。忠实的子民，我怎么听说平邑城附近有个叫嵩山的地方
，那儿的中国人闹得很厉害。钟总，我会记住你的。将军阁下，我也会牢牢记住你的。我也牢牢记住了阁下的风采。一九四五年八月六日，美军在日本广岛、长崎分别投下原子弹。八月八日，苏联红军随即宣布对日宣战。次日零时十分，苏联百万大军兵分四路，越过中苏中蒙边境，向驻守东北的日本关东军发动全线进攻。八月九日，共产党毛泽东主席发表对日寇最后一战。八路军向侵华日军发起猛烈进攻。放！快快快！哎，快点！快一些！好，快点，快点！对，还有这个，哎哎，快点！这边，东西东关走，这里，这里！呃、把盖喽！快！将军，司令部来电，命令我旅团战略性放弃天一城，向嵩山方向突围。听到没有？听到没有？突围！将军。那就丢掉我们的平邑城，赶快执行这该死的命令。嗨！喂！喂！听到没有？听到没有？喂！三个营汇合在一起。报告，一营已突破日军马家台阵地，二营、三营正在赶往平邑城东西两侧合围。太好了，憋了这么多年，该个小鬼子随你便让了。以目前的事态看，鬼子撑不了多久了。不过他们绝不会善罢甘休的。武藤进三，一定会向北逃窜。陈二，到，传我的命令。嵩山独立，你要不惜一切代价切断武藤进三的退路，不能让他们走了。务必坚守十个小时，大部队合围长区之前，绝不许小鬼子逃离平邑城地区。快快快点！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快没剩几个好心相守了。九月到，给二连叫两个火枪手。是。还挺酷吗？放心，营长，我们绝不后退半步，更不让小鬼子跑了。是不是，兄弟们？在，应付当前。没伤员。没伤员。什么事儿？和我说吧。给他包扎。是。听我说吧，营长，不用。来，各自。其他人，准备战斗
小鬼子赶出我们的土地！打陛下已经下诏停战了。
旅长，各位，苏山营中校报告。曹旅长，黄政委。啊，同志们辛苦了。你们的天皇已经下诏书停战投降，你们现在唯一的出路就是缴械投降，八路军优待俘虏。伤兵伤势严重，无法转移。将军，将军你，你放下你的医药箱。从现在开始，所有人都是战士。可可伤员呢？给我出去！嗯。为天皇陛下，尊重吧。
营长，那边有一堆伤员，都被杀了。怎么回事？肯定是武藤进三干的，这狗日的，一路逃，一路屠杀，现在连自己人都杀。已经撤到平阴县城，死守抵抗，怎么不能放过这帮混蛋？头头，就我等你一句话，下命令吧。命令：全力追歼负隅顽抗、拒不投降的武藤残部。不管到哪儿，必须全歼。是。放下武器，交枪不杀。大日本帝国武士，绝不投降！绝不投降！不服就陪你们翻二。
是你，伯爵阁下。总想见面，不想已经见过了，是早就见过了，不过是让父亲和宗亲们的血模糊了视线。当年逃脱的那个小学生，我一直在等待着今天这一刻，一直在计算着你们死亡的时间。你赢了。用我的血去洗刷你的仇恨和耻辱吧！用我的血去庆祝你的胜利吧！死在对手的刀下，也是我军人的最后荣耀。就是战争武器，是战争狂热的发动者、追随者。你们以为，杀戮是军人的盛宴，炮火是军人的欢呼，血腥是军人的色彩？你给我记住，中国军人。从不是嗜血的战争野兽，从不是摧毁美好生活的冷血武器。我们唾弃战争，憎恨杀戮，我们珍爱生命，期盼宁静。但当战争来临，我们会毫不犹豫、毫无畏惧地拿起武器。用我们的血肉之躯保卫国家，保卫人民，保家卫国，以歌之舞，捍卫和平，这是我们中国军人的使命。无论是谁，都不能把战争强加于中国人民头上。强弩虽棒，跳梁必露，咱敢放我疆土，饶我和平者，必歼之。
坚定，为了心。